小鬼子唱歌，给你唱布谷那个，赶紧唱，哼几句。我的心的万字太多，我的心。歌唱的真好听，这东西是山寨的。恭喜雷爷！恭喜雷爷，大获全胜，夺回山寨。大同丫头，出什么事了？金天雷他杀回来了。啥？杀回来了？他勾结了日本鬼子，鬼子的武器老厉害了，我们抵挡不住。你们又不在山寨，就就怎么样了？实现了，就剩下我们这帮人，其他人全给抓走了。那臭娘们一条命要回来对付我，还勾结日本人，弟兄们，给我上，要他们狗命！走走走，走皮电条，走走走，赶紧过去帮忙去，快快快！哎呀，快走吧！山寨以后，他们帮我策划了兵变，都怪我妇人之仁
，烧他今天的一条性命。没成想，他又杀了个回马枪，勾结日本人把山寨又夺回去了。可这事儿有点蹊跷，他怎么忽然就从山寨里冒出来了呢？我估摸着，山寨里面有密道，我们不知道。亚兄弟说，这附近有个地方还算是安全，他带他家伙去避一避。走吧，走吧，走吧，走吧，走。太君，太君，你看，这现在这叛匪头目还没抓到呢，您可不能再耽搁了，咱得赶紧铲除后患呢。太君，这俗话说。纵虎归山，这往后他们要是杀回来怎么办呀？动赛时，都被我们皇军占领了，区区几个山贼，还能怎么猖狂？我现在更关心的是，你说的宝藏，不是答应分给皇军一半吗？拿出来吧。这这这个宝藏，我现在还不知道在哪儿呢。哎哎。那个徐铁牛他知道，您现在赶紧出兵把他给抓了，抓了他，咱们就能问出宝藏在哪儿啊！哎哎哎、<笑>你要搞清楚一点，如果不是因为你说的宝藏，皇军不会来这偏僻的穷地方。还有，皇军不是你的雇佣军，只有你为皇军服务，为皇军卖命，不想利用皇军，是吧？一点诡计。哎呀，我哪儿敢呀？您就是借我一万个胆儿，我也不敢呐。对对对，太君，您当然是这个了。您怎么吩咐，我们就怎么办。小的们，马上把山寨的旗子换成皇军的太阳旗去，快点！哎，好，好。这可是要将山寨据为己有啊！哎呀，请神容易，送神难啊！等我们到的时候，那山寨也都乱套了。我当时也没太看清，反正那小鬼子至少有几十个吧。那叫一个小分队，还有今天来的人，大概十几二十个。那鬼子武器老多了，什么机枪、步枪。还有啊，还有那样式的一个小桶，直接能从外边打进来，那火力老猛了。掷弹筒是不是？哎，对，哦对，掷弹筒那玩意儿我知道，在春天好的时候我经常用那玩意儿。我是炮手吗？你啥们都知道，没有你不知道的。这么说，啊，他妈总共得有百八十人，还有那么多厉害的洋玩意儿，咱们只有十几号人，十几个人都不够给鬼子塞牙缝的。你想吧，龙天岩。你不说你有办法吗？一拍脑袋一个主意，一拍脑袋一个主意。你别在那豁了事儿啊！我告诉你，一会儿龙少爷出个主意吓死你。五毒马，蹦迪里蹦迪里蹦迪里卡，五来五啊，我来我来。这秤把狼给招来了。我呢是说，用今天对付羽柴的方式，扰乱他们的军心。但是这回呢，咱不能让小红姑娘一个人唱，大家伙啊。全要一块儿唱，唱出气势，趁扰乱他们军心的时候，一举把山寨拿回来。行，没问题，我教大伙唱。躲你个大头鬼呀！你躲，你以为躲山寨跟掏鸟窝那么容易啊？再者说了，这唱歌迷惑军心，四面楚歌，这是你主意吗？这是我想出来的主意。可是这个方法的确有用，雨柴确实是听到小红姑娘的歌声，就立马乱了阵脚，才被我一剑毙命的。这小鬼子啊
，他就算是杀人如麻，他也得想家呀。对，他也得有想娘的时候。想什么娘？这不一样，情况不一样，这不是一对一。你整一帮大老爷们上人那唱歌去，还没等张嘴呢，惊天雷和鬼子大枪大炮都支好了。你呀、啊，就知道拆台。那你想个招啊？你想个招。要我说呀，偷袭，打他个措手不及。山寨什么样，咱都门清啊！剩下的兄弟那也是铁牛的手下，不会和咱以死相见。哼，这就是你出的主意啊？这也太简单了吧？那你俩出个主意。乌拉拉，乌拉拉，乌拉拉拉卡，萨皮拉，坑呗。打听西打听的，好不容易找到皇军了吧？还想借着宝藏的事儿，让他给咱报仇呢。这倒好，仇也没报，咱自己还惹了一堆麻烦。哎，雷爷，要我说呀，咱当初就应该拿着徐铁牛的钱，对吧？远走他乡，找个山头再立门户。你呢，依然做你的大当家，我呢还伺候着你，也不至于做到今天这个给人做奴才的份儿上。我就说你没城府没出息吧？你说你还不承认？你不会装啊？我装啥呀？我装。咱们现在这叫借刀杀人，懂不懂？先得装的低眉顺眼点儿，好让那小日本对咱们放松警惕呀、啊。然后借着他们的手，把徐铁牛那伙人给干掉。知道为啥我非要在厨房住不？为啥？叫他们吃点啥不行？哦，雷爷，还是您老谋深算呀？哎，是有勇有谋，有勇有谋。打仗不能成匹夫之勇，有勇有谋才能事半功倍。小鬼子现在给他们坐镇，再加上武器精良，你就算是偷袭，也不一定能取得胜利，必须从军心下手。读了几本破书，你还真以为自己是智多星无用了？你咋的？哼，那你叫马三炮？就真的是将星下凡啊！你这是拿兄弟的命在赌，你赌得起吗你？你攻心术，四面楚歌，啥玩意儿？四面楚歌呀！听我的，叫大伙唱歌。不行，听我的，听我的，听我的，听我的。哎呀，干啥干啥干啥呀？行了，都什么时候了，你俩还非得争个高下？懒得理他。都听我说，你俩的方法都有可取之处，但也都有漏洞，需要折中一下。攻心术得用，对，偷袭的方法也不能少。依我看呢，我们先用四面楚歌的方法吸引日军的注意，等日军乱了阵脚，我再跟徐大哥带一小部队人去偷袭山寨。徐大哥，你觉得呢？好，就按高姑娘说的办。咋样？咋样？这不还是偷袭吗？哼，那也得先唱四面楚歌。你来，你来，你来。干啥？我跟你说，你不是欠我一大箱样吗？也别等着洞房了，哥也等不了了。你现在就给我一个，给我一大箱子。你瞧，小杨，你你把眼睛先闭上。我不闭，我闭上了之后，你一脚给我踹沟里了。我提醒我还没想起来呢。哎呀，你龙少爷他又欺负我。马三炮，你这不能有点正经的。还有，你以后少欺负人家小红姑娘。古人云：“国之不保，何以为家？”这都什么时候了，你还想着女情长呢？你看看人家龙少爷。饱读诗书，顾大局，识大体。你再看看你自己啊，跟个二溜子似的，一点都没出息。走走走，叫你们唱歌去了。走，练歌去了。我干了一要拉稀，是要卡稀，要卡稀，不是要卡稀，要卡稀，要卡稀。气死我了！别别别，别说唱，别唱，停停停停停！你们干啥呢？故意气龙少爷是不是？就拿中国话记不就完了吗？五度马，嘣叽哩嘣叽哩嘣咔，记住了吗？
蹦极的蹦极的蹦卡了，唱一遍。我发现了，对付你们这帮人，就得要戏班子里面对付学徒那一套。我站起来，把手伸出来，让你不好好唱，让你不好好唱。还躲，还有你。媳妇，我你咋也打呢？瞎练啥呀？净瞎捣乱。扔下，来，大家跟我一块啊！我数一二三。二三，五嘟嘛，蹦迪的蹦迪的蹦卡啦！来来来，再来一遍，再来一遍，来！来唱，五嘟嘛，蹦迪的蹦迪的蹦卡啦！对对对，记住了啊，用动作就记住了。おばちゃんが答えてくれた。なんでおだですか。修道本式ね。まさか心理大教で、俺に命を取ってくるんか。バキヤロ、何を思うか、きっと誰か。あ、何へ。バカ乗るか。発射。鬼子们说，山上有人唱歌，这鬼哭狼嚎的。他们都说，是死去鬼子、冤魂、死无瞑目、索命来了。哎，放屁！这种话你也信啊？啊，你有没有脑子呀？啊，这想都不用想，肯定是徐铁牛他们那帮人装神弄鬼呢。哦，对呀、啊。哎，等会儿，可是这徐铁牛他没那脑子呀，一定是有人给他出的主意。我得赶紧向太君他们汇报去。徐铁牛他们这是要动手了。哎、啊，事不宜迟，走走,走。你得一谈了卡，多是的，你红的我谈我谈吗？有啊，没事的。天罗黑，卡罗黑西，我去看看，看看呢。ケロフィカのフィシだ。実際のは三本らしい。おかたむら、彼らは最後時に死んだ。た、たま死んだ。バグヤロ、嘘だ。撃て。哎呦我的妈呀！哎呀，不行了不行了，铁牛，这火力太猛了，整不了了，快！再撑一会儿，打不死才是鬼，倒下了咱就不害怕了。撑啥呀？撑不了了，我这手太酸了，你举都举了，你就别抱怨。哎呀妈！快快快，整！整起来，整起来！哎呀我的妈！我刚才弄坏了，出去你的，我得亏了你的。哎呀，就龙天眼这孙子，他会选活，他出去上唱歌去了，让咱俩干这玩意儿。这小子啊，长那么瘦，一阵风就倒了，他来了也举不动。你就会替他说话，他瘦吗？我怎么看他不瘦呢？都打不上气儿了，冯少爷，哎，那你歇会儿吧，别唱了，我带了水了，你喝点水，坐会儿。哎呀，你说你弄的这个东西还真挺管用的。哦，回头我唱戏的时候我就弄一这个，声大。哦，哎，对对对对对，喝水喝水。哎呀，这会儿得记一下。给，有劳了啊。不要那么客气，给我喝吗？没
都少了，都少了。你还真挺心细的。哎，龙少爷，就你刚才咱们唱那首歌是什么歌啊？唱了半天，我连什么意思都不知道。这是一首情歌，啊，讲的是一对恋人凄美的爱情故事。这两个人阴阳两隔，彼此思念。哦，那我知道，那这不就是《梁山伯与祝英台》的故事吗？差不多吧，你懂得还挺多的。虽说你不知道这歌词的意思，但是你把这个歌的韵味啊，表达的非常的完美。真的呀？嗯。别夸我了，龙少爷，我懂的东西要有你一根头发丝那么多，哎，我就心满意足了。我也算是见多识广的人，别人我就不说，你唱歌啊，我配合。哎呀，龙少爷，你别这么夸我。我说的是真的，真的啊。<笑>那我以后唱歌给你听。<笑>走看看去。我不会唱歌啊！我啥歌不会唱？哎，三毛哥，你别生气呀，你不会唱歌我教你。哈哈哈，天牛哥，你咋真的炸得跟小鬼子似的？哎，你还笑话我？你就别跟他计较了。刚
，调虎离山呢、啊。现在山寨里没什么日本兵了，果真是妙计。真不愧是龙大少爷，这肚子里有墨水就是不一样。行了，赶紧攻山寨吧，哪那么多废话呀？哟，我咋闻到一股酸溜溜的味道呢？这哪那么多话呀？这怎么那么贫呢？跟形象真不符。哦，咦，还有，还有，喂，你谁？啊，走开！嘿嘿，滚！哎，哎，走开！大哥，你不是说金天雷可能被我们一道吗？不会是跑了吧？走，走，金天雷，走走走。哎、娘的，要让金天雷这老狐狸给跑了！今天的我，金刚机，金刚空了我，不可惜。秋哥，哪里干嘞？准备。你的嘞，是的
なんてことをおまこだ魂を散歩しとこう超かわれわれはとんいえおうちマジだみたいなとんでしたデュオホリさんがただの山賊だゴモディだハシンクルーだかきねこれ了回了都准备好准备好这就送你们回老家好吧啊好吧你不是怕我整吗这玩意儿咋使啊你教教我呗哎呀胖哥在春江好时用的比这个大这玩意儿你自己琢磨哎没指望你教给我小心点啊
行行动行，赶紧下来，信不信爷爷一作死的把你们打成马蜂窝？啊！别开枪，别开枪，我们都是好人，别开枪，爷爷别开枪！我听这么耳熟呢，这个声。小九，干啥呢？浩哥，浩哥，滚下！只有瓶瓶罐罐的破药，一颗子弹一把枪都没有，咱们白忙活了一场。你过来！哎哎，好！啊！好，饶命！啊！饶命啊！你们是干什么的？啊、我是拉日本郎中去给矿上矿工看病的。好汉，好汉，别误会。我我虽然是汉奸，但是我发誓，我手上真的没沾中国人的鲜血。哎，你妈！别让他跑了，给我注意！鞋本来就在，这身鬼子皮归我，你的你自己想办法。龙钱，你给我听好了啊！明天一早，你开着车，带着哥几个去矿山。要是敢耍花样，我问候你全家。你穿上这身衣服啊，还真挺像那么回事的。再好看也是鬼子皮，照照镜子看你那假胡子吧，张亮。啊。大老爷们儿了，照镜子，娘们儿积极。哥哥，挺好，挺好，挺好。龙少爷，嗯，这是我拿野猪毛给你勾的胡子，你看，贴在脸上，保证小鬼子认不出来你，这多茂密呀、啊！我说呢，怎么有味儿呢？屁股上的毛毛能没味儿吗？说啥呀？没事儿，认不出来就行。嗯，浓密不是茂密啊。嗯，上车。道でも、強盗にあった。でなければ、特についてだ。じゃ、俺たちに変わるヘドがまだ来ないか。こんなヘドが中にも結構だ。それは、それはわからない。やじんじ。さあ、やってみようか。はい、来、走。俺たちも行こうか。
只有一杆，这咋能把咱整个院子都给照住？可惜枪法好的不在家。啥玩意儿？枪法好的不在家呀？整个春江好，枪法好的在这儿呢。他娘的，这他妈枪从哪儿打的？叔，有人从后面跑了。救命！姥姥崖是离我们这儿最近的制高点。姥姥崖还最近？姥姥崖离这儿两里半呢，那是枪，不是炮。你看谁两里半离那老远，那枪能打那么准呢？那难不成是见鬼了？程度の反撃しかできないのか。对面的高手，我看你的枪法和之前那几个同源，他们都是被我打死的。我就是龙千眼，你若想报仇，找我一个人就可以了，别扯上其他人。他说他叫龙千眼，就是你要找的人。龙千眼，龙少爷，嗯，你说会不会是小鬼子听不懂你说什么，所以没反应啊？我来吧，龙千眼、啊。真的是小鬼子
，也不知道他们有多少人。别担心，就一个。他这一枪，只不过是警告。他接受我的挑战了，这枪在老林子里面，已经三四里地外帮龙天岩去，啊，不能让那小子一个人抢了风头啊！再者说了，没我帮他，哪回他能赢得了鬼魂？对，那这怎么还藏一个呢？哥，这算吗？还有这个。救你来了！告诉你，在春江壕里头，你就是个赵云，诸葛亮在这儿呢。什么时候身份换了？哼！我以为你书包里装的什么，感情就是这些玩意儿。你废什么话？别跟他傻站着，把地上草都石头石头，别让人发现踩过来。那说，如此不遮掩的暴露行踪，完全不像个高手，倒像个莽撞的野猪。长不长说，可能是对手不值一提，也可能是陷阱。来，你在这儿等着我。我能帮上忙。听话，孩子，我会回来的。明白。
找着没有别的这玩意跟哑巴，他原来在山里打猎的时候用的这招，他管这叫袍子装。看见这木板了吗？嗯。木板的这头拴着绳子，绳子连着机关，如果小鬼子一旦踩中木板，就会触发这个机关，竹片就会弹起来。差点关着我，一准扎着小鬼子。回头咱们在河沟，还有药道上，全都不上这种机关，我就不信小鬼子踩不上。这样行吗？再小心点。这也没血呀，这小鬼子没中招啊！可是你看，这草都被踩乱了，全都是脚印。躲过这机关，必定费了不少力气。小鬼子不是啥善茬，咱给他一拳，他想还咱一脚，这是想炸死咱俩
お前や母さんや掃除に会えるんだろう恵子俺を許してくれ掃除を守ることができなかった俺を接受自己的命运吧。后一次机会了，一定要找到他。你干啥去？接着
别管我，自己藏好了。你们都别过来，小鬼子就在附近，这有炸弹。你他娘的真是个笨蛋，老子把命都快豁出去了，你还没找着他，我打中他了，而且伤得不轻。小五，你等着，我马上就来救你。能找着他吗？北面是西山口，风大，子弹容易受到风速的影响。东边是丘陵地带，容易暴露，所以他只会待在西边的山坡上。目测，三百米以上的距离，大概有三个伏击点，两个已经暴露了，所以他只会待在西北的一个角落里。你看见我媳妇身上绑那条丝带了吧？那就是小鬼子用来测风速的。你离得近，把它弄下来。坚持住，小红，小红，你别难过，你要好好活着。你就找个喜欢的，这次一定要找个喜欢的。小红，小红